Muchísimas gracias, así es. Pese a la denuncia de los comunitarios, es supuesto brote de tuberculosis. Los médicos encargados del programa aquí en Campo Lindo aseguran solo hay ocho casos. Pero brote así nosotros no tenemos. La médico familiar Miosotis Mora explica que los pacientes con la enfermedad tienen un seguimiento gratuito a través de un programa especial establecido por las autoridades de salud. Pero así brote nosotros no tenemos. Acuérdate que estamos en, en cambio de temporada con la lluvia, comienza el tema de los procesos virales, gripales, niños con gripe, adultos también por el cambio de estación, pero es muy diferente a lo que es una tuberculosis pulmonar, porque una simple eh, eh, infección respiratoria aguda, una gripe, no es lo mismo que una eh, enfermedad por tuberculosis pulmonar. Asimismo reconoce hay un aumento de las enfermedades respiratorias debido a las lluvias. Los pacientes una vez diagnosticados por la sintoma, sintomatología que presenta, que es tos persistente por más de 15 días, pérdida de peso, el paciente que refiere fiebre en horario vespertino, o sea, tarde, noche, se le hace el diagnóstico, eh, se le hace gratuito el diagnóstico una vez diagnosticada, se ingresa al programa. Los comunitarios están preocupados y explican hace seis meses una persona habría fallecido por la enfermedad y que en algunos casos se complica con el VIH. La tuberculosis aquí está acabando principalmente por el uso de la juca y ahora mismo se nos está uniendo una población más joven por el uso de la, del VAPE y la juca. Yo tengo tres y tienen gripe los tres. El chiquitito tuve que mandarle al médico antes de ayer porque tenía tres días con fiebre. Y tiene una toque cuando todo se oye de aquella. La tuberculosis es una enfermedad por contagio oronasal o contacto directo por fluido. Los comunitarios aquí en Campo Lindo aprovecharon la presencia de este medio de comunicación para solicitar la intervención de la alcaldía en las áreas circundantes a este centro de atención primaria. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias. <risa>